Mtazamaji wa Global TV kama ilivyo kwa ada 2020 exclusive nyingine hii hapa ya pili kwa mwaka huu 2020. Jina langu naitwa Aaron Felix nyuma kamera yupo Asha Kabuka. Jambo pekee kabisa ambalo nataka nikukumbushe ni kutoka Vodacom. Vodacom wanakuhakikishia we kama mteja wao kwa mwaka 2020 na kwa mwaka kitofauti pale unapopata huduma huduma bora kabisa kutoka Vodacom. Unapata simu kama vile Smart Kitocha ambazo zinapatikana kwenye maduka yote ya Vodacom nchini Tanzania kwa shilingi 45 lakini bila kusahau GB24 muda wa maung wa kutosha SMS za kutosha una peruzi na kudadisi kupitia mitandao mbali mbali ya kijamii kama vile Facebook, Twitter, WhatsApp bila kusahau YouTube kuendelea kutazama video mbalimbali Google kuendelea kupata ripoti za hapa na pale Vodacom ya Jayo yanafurahisha uko tayari mimi niko tayari ndio maana leo hii niko mahali hapa tupo hapa babu ya soka ya KMC huyu ni bwana Water Harrison tuweza kuzungumza naye maneno mawili matatu eh, kuhusiana na klabu hii ya KMC klabu ambayo inaonekana ilikuja eh, kwa moto sana lakini kwa sasa hivi wanasema kama vile kuni eh, zinazidi kuteketea alafu zingine bado hazionekani za kuweza kufanya moto uzidi kuwa mkali zaidi kaka habari yako salama kabisa salama mambo heri mwaka mpya na leo pia mungu na tumejipanga kufanya vizuri zaidi na uh, hatujaanza ligi vizuri hatujaanza msimu vizuri kwa ujumla kwa hiyo tunataka kuhakikisha kwamba mwaka huu uh, tayari umeshapinduka na tuhakikishe kwamba tunafanya vizuri na kurejea kwenye nafasi ambayo tutakuwa salama kusalia kwenye ligi kocha mmoja tu ambaye amekuja na uh, kuweza kuendana na kitu ambacho si tulikuwa tunakihitaji kama timu uh, kwa malengo ambayo tumejiwekea ndio maana ameamua uh, kuwekwa pembeni na uh, mchakato wa kumtafuta kocha mwingine kuna karibia kukamilika na naamini muda sio mrefu tutampata kocha mwingine Uh, ulizungumzia juu ya kuondoka kwa ATN ndani ya Gije. Alikuwa ni kocha wetu kwa msimu uliopita uh, lakini baada ya hapo hakuweza kuendelea kusaini mkataba na, 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 na sisi kuendelea kwa hiyo uh, tukamchukua Jackson Mayanja. Unapo kama unafahamu mpira huwezi ukaacha kupitia vipindi kama hivi ambavyo sisi tunapitia. Kwa hiyo kinachokuwa kizuri zaidi ni wewe kuona jinsi gani ambavyo unatoka kwenye hali uliyoko nayo kwenda kwenye hali nyingine nzuri zaidi bila kunyoshiana vidole kusema si labda tatizo ni kocha tatizo ni uongozi tatizo ni wachezaji Aa, ni vitu ambavyo ukivitumia vinaweza vikaleta madhara makubwa sana na ku, kuweka kwenye sehemu ambayo wewe unaweza ukashindwa uh, kuweza kupata kile bora ambacho unataka kukipata au kuweza kufikia malengo yako. Kwa hiyo kikubwa ni kuangalia nini ambacho tunatakiwa kukifanya ili kutoka kwenye hali tuliyokuwa nayo zaidi kuliko kuangalia nani mbaya, kocha, siju uongozi. Hivyo ni vitu ambavyo uh, havina tija katika maendeleo ya taasisi yoyote sio kwenye mpira tu ni kwenye taasisi zozote zile ambazo zina malengo ya kuweza kufika mbali. Unatakiwa kuangalia njia gani bora ambayo inaweza kukufanya ukawa bora zaidi ya jana lakini sio kuangalia uh, kunyooshiana vidole kwamba huyu alifanya hivi huyu alifanya hivi hapana. Kwa hiyo uh, mimi naamini kabisa ni vipindi ambavyo ni vya kawaida katika tasnia uh, tofauti tofauti na hasa na specifically kwenye mpira ambayo sisi tupo ni kipindi ambacho ni cha mpito na tunaamini kabisa uh, tutapita na kupita huko wenyewe huko ni katika kufanya maamuzi ambayo ni sahihi na kufanya kutafuta watu sahihi ambao wanaweza wakaenda kukupeleka kwenye uh, kuyafikia malengo ambao ume, 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 umejiwekea. Kwa hiyo sisi tuko katika mchakato huo tunaamini kabisa uh, tutafanya vizuri na tutarejea kwenye sehemu ambayo watu wengi walizoea kutuona. Kwa kipindi ambacho Jackson Maanja tokea ondoke kwenye klabu ya KMC mpaka sasa labda mmeweza kupokea maombi mangapi tu kwa faida ya mtazamaji na shabiki wa klabu ya soka ya KMC ambaye anakutazama sasa hivi kupitia Global TV. Uh, siwezi kusema kwa idadi lakini ni mengi. Ni mengi ambaye amekuja na Uh, yako katika upembuzi na atakaye onekana kwamba ana sifa na anaendana na kile ambacho sisi tunakihitaji ataweza kupata nafasi lakini kiuhalisia ni mengi sana kwa idadi siwezi nikakwambia yeah. application yetu application letter yenu ambayo mlotuma kwa mtu ambaye anastahili maombi ya kazi au kuwa kocha mkuu wa timu ya KMC mmeonekana kama vile mmebezi sana ndani mmebezi kwa upeo wa anayefundisha ligi kuu Tanzania bara ambaye mwenye uzoefu ehe mwenye uzoefu wa ligi kuu Tanzania bara tuseme hivyo lakini pia mwenye leseni kutoka kafu TFF na FIFA pia kwa nini mmeonekana kwamba vile kama mmelengea tu hapa nyumbani lakini pia hamjalenga mataifa zaidi kuweza kupata mwalimu ambaye anaweza kata kata nje pia. Uh, sio kweli kwamba sisi tumebezi nyumbani. 
hiyo notion sidhani kama iko sahihi kwa sababu uh, ngoja nikupe mfano uh, Hans van der Plaim ambaye alikuwa coach wa Yanga amefundisha Singida United yule mimi kwa kwa upeo wangu kwa vile vigezo ambavyo tumevitoa naona ana qualify yeye ni mtu wa ndani sio mtu wa ndani si ndio kuna baadhi ya makocha wengi sana ambao wameshapita hapa Tanzania wengi sana na yani nikiwataja sidhani kama ninaweza nikawamaliza ambao tayari wana uzoefu wanaifahamu ligi ya Tanzania na naamini kabisa wana vieti ambavyo vina qualify kuweza ku, ku save kama head coach kwenye timu yoyote barani Afrika na hata duniani kwa ujumla kwa hiyo huwezi ukasema sisi tumebezi ndani kuna watu ambao tayari wameshafundisha hapa na tayari wana experience na uh, football ya Tanzania ambao mimi naamini kabisa sio watu wa ndani na wanaweza wakatuma maombi yao na wakiwa wanaonekana ni watu ambao wanaendana kile ambacho tunakihitaji tukafanya nao kazi. Auni labda kutokana na ile leta ambayo iliweza kutumwa kwenye page, uoni kwamba inaweza ikawabana hata wale ambao walokopo nje labda ambao wanatamani pia kuingia ndani licha kwa umezungumza kwamba inaweza kawa ruhusa kwa hata wale walokopo nje pia umetoa mfano kwa Vance Hans van Prudim aliyekuwa kocha wa Yanga lakini pia kocha wa KMC pia akapitia kocha wa Azam. Sidhani kama itakuwa inambana mtu yote kwa sababu uh, mimi naamini kabisa uh, kuna kuwa na vigezo ambavyo vinawekwa lakini wewe kama unajiamini kwamba una uwezo wa kufanya kazi naamini kabisa ukituma wasifu wako ukituma vieti vyako na vikionekana kwamba vinaweza ku tuna una uwezo wa kuweza kufanya kazi sidhani kama inaweza ikawa inakubana utapata kazi na utaonyesha kile ambacho uko nacho kwa hiyo general mimi sidhani kama kuna mtu yote ambaye amebanwa kutokuweza kufanya hivyo mimi naamini iko wazi kwa kila kocha ambaye ana vigezo ambavyo vimeorodheshwa Tuangazie kidogo kwenye upande wa dirisha ili dogo la usajili ambalo uliweza kufunguliwa. Kwa sasa hivi tunafahamu KMC haina kocha ambaye anasimama kama kocha. Wakati anakuja ITN alikuja na ripoti zake kila kitu alikuja na maombi yake na baadhi ya wachezaji ambao walikuwa nawataka. Lakini kwa Jackson Mayanja hakukaa muda mrefu sana yeye aliondoka. Vipi sasa dirisha linaelekea kwenda kufungwa na application letter mwisho tarehe kumi ambayo mmeona kwamba mmeweza kuituma kwa ajili ya kuweza kumhitaji kocha ambaye anaweza kasimama kama kocha. Sasa muone kwamba anakuja katika kipindi ambacho tunaweza tukasema ni kipindi kigumu maana atakapokuja ina maana lazima aje na mfumo wake lakini pia lazima aje na wachezaji ambao yeye anawataka. Uh, sidhani kama hilo linaweza likawa ni tatizo kwa sababu kwa sisi hatuna uh, room ya kuongeza wachezaji kwenye kikosi chetu kwa kiasi kikubwa kwa sababu uh, tulikuwa tumesajili namba kubwa sana ya wachezaji lakini waka wamepata majeraha na wengine wako kwenye rehab wanakukaribia kurudi kwa hiyo hata kama tutafanya usajili sidhani kama utakuwa ni usajili mkubwa ambao utamfanya uh, kocha ambaye atakuja kuweza kushindwa kufanya kazi yake. Mimi naamini kabisa hata kama kutakuwa na maingizo ambayo atakuja kuingia hata kwa mengi kiasi cha kuweza kumfanya kocha asiweze kufanya majukumu yake. Uni labda kama atakapokuja lazima kuna krimu yeye ambayo atakayo hitaji lakini pia kuna baadhi ya wachezaji wengine ambao watakaoachwa uni ili nalo linaweza likaleta kwa kasi na kwa ile krimu ambayo wachezaji ambao watakaoondoka katika kipindi ambacho yeye atakuja atakava pale kama kocha mkuu uh, kuhusu kuondoka kwa wachezaji sijui wao umelipata wapi na kuhusu kuongezeka kwa wachezaji au kuja na krimu yake sijui umeipata wapi kwa sababu mimi naamini Uh, wakati wa makubaliano ya kusaini mkataba wewe kama kocha kuna baadhi ya vitu ambavyo mnakubaliana wewe na uongozi kutokana na uh, hali ya timu uh, kwa hiyo sio lazima yeye aje na mchezaji sio lazima akija mchezaji atoke lakini unaweza anaweza akaja akakuta kikosi kile kile akafanya nacho kazi vile vile anaweza akaja asije na mchezaji yoyote akafanya kazi na watu ambao atawakuta Uh, Jose Mourinho alivyoenda kuchukua mikoba ya Mauricio Pochettino juzi kwenye kikosi cha Tottenham na ameongeza mtu sofa. Hajaongeza mtu yote, amekuta ame kikosi na ameendelea kufanya nacho kazi. Na anaonekana anafanya vizuri, anapata matokeo. Kwa hiyo the same, yani sidhani kama kuja kwa kocha mpya lazima sana aje na watu wake. Lazima sana labda watu fulani watoke. Sidhani kama inatakiwa ina kuwa hivyo kwa afya ya mchezo wenyewe. Mimi naamini kabisa wakati mwingine huhitaji kuingiza watu au kutoa watu ili uweze kupata the best kutoka kwa, uh, kwa, kwa, kwa kwenye timu au kuweza kufikia malengo yako unaweza ukaja ukakutana na kikosi kile kile na ukaweza kufanya vizuri 
Tuzungumzie hili swala kidogo ambalo linaonekana limekuwa ni kama tata kwa upande wa KMC. Uh, swala la majeruhi. Ukiangalia kuna kipindi James Msufu alikuwa akiugua paka kaenda Difa Jadida kwenda kutibiwa kwa Morocco lakini alikadhalika kwa upande mwingine tukashuhudia na baadhi ya wachezaji wengine kina Abdul Hilari nao walikuwa na, e, wal, walikuwa na, wanapata injury za hapa na pale. Vipi kwa upande wenu na wewe kama manager mmejipangaje katika hili kuhakikisha kwamba wachezaji wote wanakuwa katika ile hali ambayo inachotakiwa kwamba eh, kwa sasa tunafahamu kabisa mchezaji fulani kafanywa check up na tatizo hili na hili na haya matatizo yao ambayo yanajirudia mara kwa mara tunaweka sawa na wanakuwa na kaa katika fit kabisa na fitness wa wachezaji hakuna majira yote ambayo yamejitokeza mara kwa mara yani unaposema mara kwa mara uh, mpira wa miguu ni mpira ambao ni mchezo ambao uh, unachezwa na lazima kuwe na contact kati ya mtu na mtu kwa hiyo zile knocks ambazo zinatokea kwenye mchezo ni vitu vya kawaida mtu anaweza akacheza leo akapata maumivu kidogo ya anka akakaa siku mbili siku tatu akarejea kwa hiyo ni vitu vya kawaida lakini uh, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa majeruhi na tayari walifanywa upasuaji na wako kwenye rehab Yusuf Ndikumana uh, Cliff Buyoya Chazi Lamfia walishapata matibabu James Msuva ingawa amepata setback kidogo baada ya kurejea lakini wako kwenye rehab na wanakaribia ku kuwa full fit kwa ajili ya kuweza kuisaidia timu isipokuwa kwa Cliff Boyoya peke yake ambaye yeye atamaliza msimu akiwa nje lakini msimu utakapoanza atakuwa yuko vizuri kabisa kuweza kuanza msimu wa 2020 2021 kwa hiyo sidhani kama ni issue kubwa sana ni vitu vya kawaida ambavyo vinatokea katika uh, katika football uh, majeruhi ni kitu cha kawaida sana na tunaamini kabisa kwa matibabu ambayo tayari wameshapata watarejea na watakuwa msaada kwenye kwenye timu Ipi mipango ya mwaka 2020 kwa klabu yenu kama ya KMC? Kuhakikisha kwamba tunarejea kwenye ubora wetu ndio priority kubwa kwa sasa hivi na uh, nguvu kubwa tunaielekeza huko kuhakikisha kwamba uh, status ambayo tuliifikia uh, msimu uliopita tuweze ku maintain au kwenda zaidi ya pale. Hicho ndio kitu kikubwa ambacho tunakihitaji na ukiangalia kama ambavyo nimekuambia tangu mwanzo hatujaanza vizuri msimu wa ligi kwa msimu huu lakini tunaanza kupiga hatua kuelekea sehemu ambayo tunaiona ni sehemu itakuwa kwa nzuri. Kwa hiyo mimi naamini kabisa mwaka 2020 utakuwa ni mwaka mzuri sana kwetu na kile ambacho tumedhamiria kukipata kama timu tutakipata kwa ushirikiano mzuri kuanzia viongozi, bench la ufundi pamoja na wachezaji. Kwa mwaka 2019 nakumbuka mara kuna kipindi mlitangaza kuwa mlioitwa waandishi wa habari kusiana na uwanja wenu na mkamuintroduce kwa baadhi ya waandishi wa habari na Watanzania pia na wanakino boys ambao wanakaa katika manispaa ya Kinondoni. Sasa vipi kwa mipango mwaka 2020 kwa upande wa uwanja pia kwa sababu sasa hivi tunaona kila klabu inaanza kuwekeza pia na kwenye upande wa kuweza kurekebisha viwanja vyao kuweka uwanja katika ile hali ambayo inatakiwa hata mtu akianza kupiga makelele bwana wala watu fulani zinasema tuna uwanja. Nani mwingine ametengeneza uwanja? <laughs> Hey, nadhani ni kama umeshapita maeneo yale ya uwanja kuna baadhi ya hatua zimeshaanza kupigwa kwa ajili ya kuweka lile eneo safi na uh, kuweka uzio tayari kwa ujenzi kuanza kwa hiyo tuko kwenye hatua za awali za kuhakikisha kwamba ya malengo yetu ambayo tulikuwa tumejiwekea kuhakikisha kwamba tunaanza ujenzi haraka iwezekanavyo yanaanza kupiga hatua kwa hiyo uh, tuendelee kuombeana tuendelee kupeana support na amini kabisa yale malengo ambayo tumejiwekea na hatua ambayo tayari tumeshaanza kuifikia Ah, lengo letu la kuweza kujenga uwanja ule litatimia. Mambo matatu ya kutarajia kwa watazamaji na mashabiki wa KMC. Ah, Bo ni lazima yani kwamba kama meneja wote hasa na bwana huu mwaka 2020 hivi vitu vitatu hivi must yani. Anaweza <laughs> kaa wakati mwingine bwana unaweza ukaweka ahadi alafu ukashindwa kuja kuzitimiza kwa sababu uh, industry tuliopo anything can happen at any time kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba tutarejea kwenye ubora wetu hicho ndio cha kwanza ambacho mimi nakiamini tutarejea kwenye ubora wetu ambao tulikuwa nao msimu uliopita lakini uh, tuna dhamira ya kuweza kurudi pia kwenye mashindano ya kimataifa kwa msimu ujao na tutahakikisha tunalifanya hilo lakini cha tatu ni kuahidi furaha pia wa mashabiki wa KMC kwa kupitia vyote hivyo viwili sasa mimi naamini kabisa fry itakuja kwa 
furaha itakuja kwako kama mshabiki wa klabu ya soka ya KMC. Jina langu naitwa Aaron Felix ni maneno yake Walter Harrison ya klabu ya soka ya KMC. Yaani timu ya Kino Boys ndivyo tunavyofahamu hivyo kutoka katika manispaa ya Kinondoni. Jambo pekee ambalo nataka nikukumbushe ni kutoka Vodacom. Vodacom kwa sasa hivi wanachukua kikishia kwamba wanakujali kama mtumiaji wa Vodacom kupitia maduka yote ya Vodacom nchi nzima wanakuletea simu inaitwa Smart Kitochi. Je, wewe shaanza kutumia Smart Kitochi kwa wenzako ambao unaonea wivu wanatumia smartphone basi sasa Smart Phone hii Smart Kitochi zina patikana kwa shilingi 1500 tu kwenye maduka yote ya Vodacom unachotakiwa sasa ni kwenda kwenye maduka ya Vodacom kuweza kujipatia simu hizo za Smart Kitochi unaweza kuperuzi na kudadis kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Facebook, Twitter, WhatsApp lakini pia kuingia YouTube kutazama video mbalimbali, mbali. Google kwenda kupata story za hapa na pale lakini jambo kubwa pia unapata SMS za kutosha muda wa maongezi lakini pia GB 24 si mchezo mzee unapotumia simu za Smart Kitochi kutoka Vodacom mambo yote yanakuwa safi kabisa Vodacom yajayo ya nafraisha Vodacom upo tayari mimi nipo tayari naitwa Aaron Felix nyuma kamera alikopo Asha Kabuga kwa shilingi 1045 tu utapata simu janja ya kitochi yenye mitandao ya kijamii YouTube huduma mbalimbali mbali za Google